ボルボデザインヨーライフワタナベタスクと山田レナがお届けしている J ウェブラジオドーナツこの時間はボルボデザインヨーライフ家族こだわりライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます今日は山崎正義さんをお迎えしていますはい、はい、山崎さんズバリ趣味ってあるんですか、うん、あの木工 DIY ってよく言われるんですけど,、はいはい、どしっかりと木工ですかねへえ例えばどれぐらいのものを作られるんですかあのー、その棚であったりとか、うん、あとはその木で、えー、まああのー嫁のリクエストでその包丁スタンドあ,、はいはいはいはい、あとまあ調味料をこう置くこれぐらいの棚、はいはいはいうん、ちっちゃい棚,棚みたいなものだったり、まあ、ブックラックとかそれはいつぐらいからそう目覚めたというとおかしいですけど目覚めたあのなんか何かしらそういうあのほら職,人職人めいた動きが好きなんですよ。それで一回そのギタースタンドっていうのを、はい、自分どもちもギターがいっぱい、まあ、スタジオにね立ってるのがあの震災の終わった後にまに、あ、家ツアーから帰ったら倒れてたんで,、はい、でそれをこうあのスタジオに横一列にバーって並べようと言うんで、うん、ギターラックみたいなものを作ったんですね、はい、全部並ぶ16本ぐらい、うんうん、すごいすごいでそういうのから、まあのみみたいなもので、うんうん、そういうのを。はい作ったんですけど、それご自分で作られたんですか。そうですそうです,そうです。それで案外うまくいったんですよ。うんうんうん、そのちょっとこうそれに味を占めたから。え<笑>できるな俺と。あ俺いけるか。いけるか。結構その抑えてるなと。あなるほどなるほど。えー、もうとんとんちんかんな方向には行ってない。行ってないと。これは俺向いてると。あ,ある程度行くんだと。でそれでじゃあ俺。作るよみたいなんで,でちょうど時期同じくしてその家具を作るその本というか古い本ですけどそういうのも手に入れてツアー先で,でそれからあの飲みを集め出したりへえじゃあいわゆる電動工具でイーンっていう感じよりはそういうコツコツした作業をしたい,い最初のまあ着るのは電動工具とは言いますけどあのできるだけあのビスとか釘とか使いたくない。はいはいうん組んだりとかしたいっていうそうそうそう穴でこう組,組み木したいよ、ね、そうそうそうそう難しそうそれはあでもそれはミュージシャンっていうか山崎さんらしいと思うすごくじゃあそ,ううそのこだわりのポイントを見つけるのが早いですねうえー、もう楽しいんですよへえー、じゃあ結構家にあるものは作ってらっしゃいますかそうですね、うん、それであのー、まあで家にあるものでここここにこれが欲しいというのはあの大体売ってないいい感じのサイ,ズサイズとかね、うん、でもこっちでも測ったら今度もう木買いに行くんですよね,そ,すよねそれに対してやっぱりこうあよく行く木工所っていうか、はい、そういうのあの木,木,木売ってるとこ、はいまあ、見つけてそれであの木,あ木も種類がいっぱいあると、うんうん、なんかカツラだありますよ、ね、ブナだね、うん、でこうあったとでそれをこう。これをちょっと切ってくださいよって言って、うん、で家でそれやって、えー、っていうのがた楽しみですよ、ね。あいいですね。変な話あのそのなんですかこの特注で頼む家具とかあるじゃないですか、うんうん、サイズ。それすごく高いところも結構多いと思うんですけども、はいはい、自分で作る方が断然安いって感じですか。そうですねあの工具さえもあ,、はい、あったら、うん、あのー。楽しいしなおかつ安,安く上がると思いますよね、えー、そうですね,ですねやっぱり自分の思う形になるっていうのが一番大事だと思うしそのなるべく釘とかね、はい、ネジを使わないっていうその一つポイントを押さえてるから、はい、やっぱ楽しみのレベルがね、えー、なんかやってなんか仕事としてやってる感じゃなくて、ね、楽しみのレベルが上がってますよね、はい、いやでも本当今日どうもありがとうございましたありがとうございます,いますゆっくりしていただけましたでしょうかはいもうすごくもう全部飲み干してしまいました。お菓子もコーヒーもありがとうございます。ボルボデザインをライフ今日は山崎正義さんをお迎えしました。ボルボデザインをライフ。This program was brought to you by ボルボカージャパン。